ఇక జాతీయ వార్తల డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రతిపక్ష పార్టీల తీరుపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు లోక్సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో హర్యానాలోని ఫతేహాబాద్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తమ రక్షణ వ్యవస్థను శక్తివంతం చేయకుండా ఏ దేశమైనా ప్రపంచ శక్తిగా ఎదగగలదా కాంగ్రెస్ దే మహాకల్తీ కూటమి పార్టీలు తమ సమావేశాలు ఎప్పుడైనా రక్షణ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడారా అంటూ వారు రక్షణ వ్యవస్థ గురించి ఏమీ మాట్లాడలేరు రైతులను దోచుకున్న వారిని ఈ చౌకీదార్ వ్యవస్థను చుట్టూ తిరిగేలా చేస్తున్నాడు వారు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు మరోసారి నన్ను ఆశీర్వదించండి మరో ఐదేళ్లలో అటువంటి వాటికి జైలుకి పంపిస్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అల్లాల నేరస్తులకు శిక్ష పడేలా చేస్తానని నేను సిక్కు సామాజిక వర్గం వారికి హామీ ఇచ్చాను ఆ పని చేశాను కానీ ఈ విషయంలో మాత్రం కాంగ్రెసే ఇచ్ఛనంగా వ్యవహరించిందని విమర్శించారు కేంద్రంలో అస్థిర సర్కారును నెలకొల్పాలని చేసిన మహాకల్తీ కూటమి ప్రయత్నాలు విఫలమై ఇప్పుడు ఉగ్రవాదుల కూటలు సమర్థంగా తిప్పికొడుతున్నాం గతంలో మమ్మల్ని భయపెట్టే ప్రయత్నాలు చేసిన ఉగ్రవాదులే ఇప్పుడు భయంతో వణికిపోతున్నారు మన భారత వారిని ముద్దుబిడ్డలు పాకిస్తాన్లోకి ప్రవేశించి ఉగ్ర శిబిరాలపై దాడి చేసి వారిని హతమార్చారు జవాన్లు రైతులకు తగిన గౌరవం ఇవ్వటంలో భాజపా ఆధ్వర్యంలోని ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో ఉంది అని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు ప్రధాని మోదీ భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ప్రసంగాలకు క్లీన్ చిట్ ఇస్తూ ఈసీని తీసుకున్న నిర్ణయంలో కలగ చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది వారి ప్రసంగాలు ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సుష్మితాదేవ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనం దీనిపై విచారణ జరిపింది ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే ఉద్దేశం కోర్టుకు లేదని తెలిపింది గతంలో దాఖలు చేసిన పిటిషన్లు వారిపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై ఈసీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని మాత్రమే పేర్కొన్నారు ప్రధాని మోదీ భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ప్రసంగాలకు క్లీన్ చిట్ ఇస్తూ ఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయంలో కలగ చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది వారి ప్రసంగాలు ప్రజల మధ్య విదేశాలు రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సుష్మితాదేవ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనం దీనిపై విచారణ జరిపింది ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే ఉద్దేశం కోర్టుకు లేదని తెలిపింది గతంలో దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో వారిపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై ఈసీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని మాత్రమే పేర్కొన్నారు